السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال المؤلف حفظه الله تعالى التطوع المطلق التطوع ماخذ من التطوع وهو نقيض الكره وفي الاستلاح في لطاعة غير واجبة والمقيد هو ما قيد بزمان أو مكان أو حال والمطلق هو الذي لم يقيد بزمان ولا مكان ولا حال والتطوع المطلق ليلا أفضل منه نهارا قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاج يدعون ربهم خوفا وتمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون وأنا الله سمو ستبو شمسا يا الله رب العالمين أندم أما ديرو بور وانشاك تو صلاة فرس قرشن إجارة رويتسي سنة مستحب نفول صلاة نماز أما دير إفكار دهارا بحيك जे आलोचना चल से ताते अमरा सलात शंपुर के नमाज शंपुर के आलोचना कर ची फोरोज एवं सलाते जो सब फोरोज शर्तो सुन्नत मुस्ताहबी शब्द नियालोचना है ची गोतु शब्द है बेतुरे सलात नियालोचना है ची तार परे सुन्नत नियालोचना है ची सुन्नत रातिबा आज केर आलोचना हो ची तहज्जुदर सलात तहजुदेर सलात जिति शर्वोत्तम नफल सलात जो तो गुली सन्नत नफल नमाज रहे चे तार मुदे सब चेत उत्तम नमाज होचे उत्तम सलात होचे तहजुदेर सलात तहजुदेर नमाज आज के विस तारी तो तहजुदेर मसाइल जान बने इन्शाअल्लाह एवं अल्लाह जानो तौफिक दान करें जाते करे तहजुद पढ़ते पारे जरा तहजुद पढ इतना बोर अल्लाह ने आमुद जे अपनी गाफिलों त्रिशमाएं दुनिया जखोन गाफिल है घुमाए तो खोन अपनी अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने साथे निर्जने कथा बोलते बारे दरखास्तो करते बारे आर्जी पेश करते बारे जे शमाएं गुलिते दुआ को बोला है बोलचें लेखुक अत्ताता वाल मुतलक साधारण नफल नमाज साधारण नफल नमाज और विशेष नफल नमाज ये दुई रकम नफल नमाज मुतलक मैं साधारण और मोकयद तर विपरीत मान किसर सम्पर्कित विशेष नफल वसन्नत नमज गत सप्ताह जो आलोचना है सुन्नत रातिबा एगल हे फरज नाम फर्ज नमाज़ देर आगे अथवा पौरी, शंपुर की तो नमाज़ इल्ल होती है, तथा वो मुकायद, समय साथे, अथवा अवस्था साथे, अथवा स्थान साथे शंपुर की तो नमाज़, आर आर एक नफल सुन्नत नमाज़ होती है, आम नफल सुन्नत नमाज़, कोनो किसी साथे शंपुर की तो नहीं, बोलचें जे अत्ता तो वो आरवी थे नफल के तथा � तत्व वो शब्द टी की थे के ना है इसे वचन माखुद में न तत्व आई तो आई वाव आई तो वाव आई ये अक्षर दिए जे अतत्व वो शब्द टी ना है जे तो उन मने होते हैं सच्चे कोनो किचु करा तो अन आउकर हान कराने के लिए जे तो आन मने सच्चे कोनो काज करा अर्कारहान मने अनिच्छा की तो मोन चाइन है किंतु निरुपाय करती है अनेक सम किसी काज आसे जब अपना है तो मोन चाइन है करती किंतु अपना के करते हैं बाद धो शे जरा चाकरी करें जहे तो अन्य चाकरी करने से जन्नू बाद धो अथवा बापर खातिर मायर खातिर बाद धो अथवा हाँ कारो भय हाँ कारो असंतुष्टि बोले भाई जे ना कोई असंतुष्ट है जबे ये आशंका ही बाद दो सरकार भाई बाद दो ठीक ना है तो करते हैं ना ऐसे 
কারহন তো আন আউ কারহান তো আন মানে সেচ্ছে কোন কাজ করা আর কারহান মানে অনিচ্ছাকৃত মন চাই না তারপরও কোন কাজ করা এটা থেকে জবরদস্তিকে একরাহ বলা হয় কারণ জবরদস্তি যে কাজটি করানো হয় সেটাতে মানুষের মন চাই না কিন্তু নিরুপায় তখন করতে হয় তো বলছেন যে এই তাতাও শব্দটি যে নফল নামাজ এটা ওন শব্দ থেকে এটা ওন মানে কি বললাম তাও আইনের মানে হচ্ছে স্বেচ্ছায় কোন কাজ করা তো নফল কে তাতাও কেন বলা হয় কারণ নফল বাধ্যতামূলক নয় যে আল্লাহ বাধ্য করেছেন না আদায় করলে খবর আছে শাস্তি আছে এমন কিছু আছে কি নাই স্বেচ্ছাই এই নফল এবাদত গুলি করছেন আপনি আপনার খুশি মোতাবেক করছেন যতটা ইচ্ছা যতক্ষণ ইচ্ছা করছেন আপনি এই জন্য নফলকে তাতাও বলা হয় ওহুয়া নাকিদুল কোরহি তো ওন শব্দটি হচ্ছে কোরহনের বা কারহনের বিপরীত যেটা অনিচ্ছাকৃত বা বাধ্যতামূলক করা অফিল ইস্তেলাহ শরীয়তের পরিভাষায় তাতাও বলা হয় ফেল ও তো আতিন গাইর ওয়াজে বাতিন এমন কোন নেকির কাজ করা যেটা ফরজ নয় নেকির কাজ কিন্তু ফরজ অজেব না বাধ্যতামূলক না পাঁচ অক্ত নামাজ সতেরো আকার ফরজ বাধ্যতামূলক করতেই হবে আপনি যদি মুসলিম থাকতে চান তাহলে জি না হলে ফেঁসে যাবেন উপায় নেই রমজান মাসের রোজা ফরজ রাখতেই হবে জাকাত টাকা পয়সা ধন সময় শতকরা আড়াই টাকা দিতেই হবে শতকরা আড়াই টাকার বেশি তাতাও নফল আপনি শতকরা পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দেন অসুবিধা হ্যাঁ কেউ নিষেধ করছে শতকরা দশ টাকা দেন শতকরা পাঁচ টাকা দেন বিশ টাকা দেন যা ইচ্ছা তাই দেন কিন্তু আড়াই টাকা আপনাকে দিতেই হবে বছরে জি বিশ মনে এক মন অসুর দিতেই হবে যদি সেচ করা হয় বিনা সেচের ফসল হয় দশ মনে এক মন দিতেই হবে এর বেশি তাতাও আপনার ইচ্ছা রমজান মাসের রোজা রাখার পরে বাকি সারা বছরে যেসব সন্ন্যাত নফল রোজা আছে তাতাও আপনি ইচ্ছা হলে রাখেন সারা বছর রাখেন না কোনোদিন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন না হ্যাঁ নাকি থেকে বঞ্চিত থাকলেন মেলাগুলো আরাফার রোজা মহরমের আসুরা রোজা হ্যাঁ সহল মাসের ছয় রোজা আর সম বৃহস্পতিবার রোজা প্রতি সপ্তাহে দুদিন মাসে আইয়াবিদের রোজা তেরো চোদ্দ পনেরো তারিখ চাঁদের মাসের সব নফল তাতাও শ্যাম তাতাও সমস্ত ইবাদতের ক্ষেত্রে ফরজ আছে আর নফল আছে ফরজ আছে আর কি আছে নফল ফরজ আর ফরজের অতিরিক্ত নাম তাতাও নামাজের ক্ষেত্রে সতেরো টাকা ফরজ বাকি হচ্ছে তাতাও নফল নফল গুলি দুই রকম নফল মোতলাক আর নফল মুখাইয়াদ সাধারণ নফল আর বিশেষ নফল মানে কোন কিছুর সাথে সম্পর্কিত নফল ঠিক ওই রকমই রোজা আর তারপরে সাতকা জাকাত এই ক্ষেত্রে হজের ক্ষেত্রে হজ ও ফরজ আছে নফল আছে দেখে না হজ ফরজ হচ্ছে সাবাল হওয়ার পরে জীবনে একবার হ্যাঁ প্রথমটা আর তারপরে বাকি একশো বছর দুশো বছর বাঁচেন না কেন হজ নফল একবার হয়ে গেছে ফরজ আদায় হয়ে গেছে এইরকম বাপ মায়ের জন্য যে খরচ করছেন হ্যাঁ বা ভাই বন্ধুর জন্য খরচ করছেন ওইটাও দুই ভাগে বিভক্ত স্ত্রী ছেলে মেয়ের জন্য খরচ করছেন ওটাও দুই ভাগে বিভক্ত কিছু ফরজ আর কিছু নফল বোঝা গেছে কিনা কিছু ফরজ আর কিছু নফল আপনার স্ত্রীকে তিন বেলা খেতে দিতে হবে ফরজ না নফল ফরজ কাপড় দিতে হবে কতখান কতটা কাপড় দেওয়া ফরজ হ্যাঁ যাতে চলে সাধারণত ওই সমাজে আপনার সমাজে আপনার মতো যেসব পরিবার আছে বা আপনার স্ত্রীর মতো যেসব মহিলারা আছে তাদের কয়টা করে কাপড় লাগে দুটার জায়গায় তিনটা চারটা যথেষ্ট এটা ফরজ হ্যাঁ গরিব মানুষের জন্য দুটো ফরজ বাস একটা কাপড় বদলাবে আর একটা পরবে বাস এতটুকু ফরজ কিন্তু যারা একটু স্বচ্ছল তাদের জন্য বলতে পারেন দুটোর জায়গায় তিনটা চারটা এটা এতটুকু ফরজ অজব বলা যেতে পারে আর বাকি আপনার স্ত্রীর কাপড়ে কত জোড়া যে শাড়ি আছে আর কত যে আপনার ব্লাউজ আছে আর কত যে সালোয়ার কামিজ আছে খবরই নেই এগুলো সব নফল হ্যাঁ অনেক সময় অপচয় 
সবসময় নফল না কিছুটা নফল ধরো আটটা দশটা আছে চলবে নফল কিন্তু গরিবের জন্য ওইটা অবচ্ছে হ্যাঁ গরিবের দিকে বাপকে টাকা দিতে পারে আর বিবের দশটা সালোয়ার কামিজ অবচ্ছে শয়তানের ভাই কিন্তু সচ্ছল ব্যক্তি সে বাপ মাকেও দিতে পারছে ভাই বোনকেও দিতে পারছে আর গরিব মেশিনকেও দিতে পারছে আর তার সাথে তার স্ত্রী দশটা আছে কিন্তু যদি চল্লিশ পঞ্চাশটা থাকে অবচয় যত ধনী হোক না কেন শয়তানের ভাই শয়তানের বোন বিষয়গুলো বুঝতে হবে একজন মুসলমান হিসাবে তার লাগামহীন খরচ করছে মনে করছে আমার টাকা আমার বাপের টাকা অসুবিধা কি না এই আল্লাহর টাকা আল্লাহ দিয়েছেন ও আতমি মালিল্লাহ আল্লাহ বলছেন আল্লাহর ধন বলেছেন মালুল্লাহ আল্লাহর ধন আল্লাহর দান আপনার কাছে আমানত দিয়েছেন তার মানে এনে ইচ্ছা মতো খরচ করবেন আপনি অপচয় করবেন সব ক্ষেত্রে ফরজ আছে নফল আছে আর খরচ খরচার ক্ষেত্রে নফলের পরে আবার এসরাফ অপচয় আছে এবাদত বন্দিগির ক্ষেত্রে নেই ফরজ আছে আর নফল আছে আপনি যত পারেন নজ পড়েন বাস আপনার জন্য কঠিন না হয়ে যায় মানে এত বেশি মানে নিজের উপর কঠিন করে দিয়েন না যে আর বেশি দিন চালাতে পারলেন না ছিঁড়ি দিলেন এমনকি ফরজে ত্রুটি হইতে লাগলো এমনটা যেন না হয় যারা বেশি এরকম বাড়াবাড়ি করে তাদের আবার এরকম মুশকিলটা হয় নফল এত বেশি করতে হবে না যেই নফল করতে গিয়ে ফরজে ত্রুটি হয়ে যায় হয়ে যায় অনেক সময় এমন তাহাজুদ বলা শুরু করলেন যে রাত্রে দু ঘন্টা ঘুমান না তাহাজুদ পড়া খুব স্বভাবের কাজ ফরজ নামাজ সবচেয়ে উত্তম নামাজ হচ্ছে তাহাজুদ তাহাজুদের নামাজ সারা রাত ধরে পড়ে মাত্র রাতের দু ঘন্টা ঘুমিয়েছে আর দিনের বেলা আট ঘন্টা ডিউটি আছে ভালো করে ডিউটি করতে পারবেন কখনো পারবেন না ওইদিকে যে রুজি নিচ্ছেন আর ভালো করে ডিউটি করলেন না তো ওখানে হারাম কাজ করলেন না গুণাগার হইলেন না জি এই জন্য বলছি যে এবাদত বন্দিগির ক্ষেত্রেও নফলে এত কঠোর তো চলবে না যেটা আপনার জন্য ক্ষতিকর হয় অন্য ক্ষেত্রে ক্ষতি করছে বা শরীর স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে রোজার ক্ষেত্রে এই জন্য নবী করিমি সাল্লাম যে সাহাবি কঠোরতা অবলম্বন করে চললো আমি ডেলি রোজা রাখবো ডেলি রোজা রাখবো না তুমি মাসে তিনটা করে রাখো সোমবার বিল সৈতীয় রাখো না আরো রাখবো শেষে অনুমতি চাইতে চাইতে যাবো ঠিক আছে তাহলে দাউদ আলী সাল্লাম রোজা রাখো কিরকম রোজা একদিন রোজা আর একদিন পানাহার তার মানে ছয় মাস বছরে ছয় মাস রোজা কিন্তু এই যে ছয় মাস বছরে রোজা রাখতেন ওই সাহাবি শেষ জীবনে মানুষের বয়স যখন বেশি হয়ে যায় তখন শরীর কমজোর হয়ে যায় আর ওই রক্তে যে সতেজতা ছিল ওটা থাকে না পঞ্চাশ ষাট বয়স হওয়ার পরে যখন বার্ধক্য এসেছিল তখন দুই চোখ অন্ধ হয়ে গেছিল সেই সময় আক্ষেপ করতেন তিনি আর বলতেন যে হাই যদি নবী সাল ইসলাম আমাকে বারণ করতেন যে এত বেশি রোজা রাখিও না যদি নবীর কথা মেনে নিতাম তো আমার হয়তো এরকম দশা হইতো না যে আজকে কিছু দেখতে পাই না আমি রাস্তাঘাট হ্যাঁ চলতে পারছি না মসজিদে নিজে থেকে যেতে পারছি না ত্রুটি হলো না হলো না যে হ্যাঁ তো নফল এবাদত বন্ধে গিয়ে এতটা করতে হবে যাতে অন্য কোন ক্ষেত্রে তখন ত্রুটি না হয় বা আগামীতে আপনার কোন ক্ষয়ক্ষতি না হয় এইরকমই দান খায়রাতের ক্ষেত্রে নফল দান যত ইচ্ছা করেন কিন্তু এমন বেশি নফল দান করলেন আজকাল ওই রকম লোক নাই নবী সাল্লাহ জামানার আহবাকার উমারের মতো ইমান ওলার লোক পৃথিবীতে নাই আহবাকার সিদ্ধিক সব দান করে দিয়েছেন কিন্তু ভিক্ষা করতে যাননি হ্যাঁ কারো চুরি করতে যাননি ঠিক না আর তার স্ত্রী আর ছেলে মেয়ে না খেতে হয়েছে অভিযোগ করেছে এটাও করেননি ঠিক কি না ওমর আজি আল্লাহ অর্ধেক রেখেছেন অর্ধেকটা সব দান করে দিয়েছেন আর আজকাল যদি আপনি অর্ধেক না মাসে যদি এক হাজার এল বেত মানে একশো রেল করে দান করেন আপনার স্ত্রী জানতে পারে তো আমরা সাথে মারামারি শুরু করে দিই হ্যাঁ ঝগড়া বাদ দিই ঠিক না এমন ঝগড়া বাদ হলো যে তালাকের পরিস্থিতি এইরকম করে এখন বেশি বেশি দান করে দিয়ে অভাব হয়ে গেল এমন এক সময় আর কাজ কাম নেই দেশে চলে যেতে হলো টাকা পয়সা নেই তখন ওখানে দেখছি আমার তো টাকা পয়সা দরকার টাকা পয়সা নেই কি করবো তখন দু নম্বরই রাস্তা ধরে নিল হারাম রুজি বেমানি আত্মসাদ 
মানুষের টাকা পয়সা ধার নিলে আশা করি ধার নিলে আমি ধার পরিশোধ করি দোয়ার করতে পারছেন না অভাবের স্বভাব নষ্ট হবে না বোঝা গেছে কিনা কিন্তু সাহাবিদের তো অভাবের স্বভাব নষ্ট হইতো না অভাবে সবুর করতেন আর সুখ হইলে শুকুর করতেন কিন্তু আজকালকার লোক অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়ে যায় চরিত্র খারাপ হয়ে যায় বেমানি আত্মসাত করে মানুষের টাকা মেরে খেয়ে নেয় তো এই জন্য নফল দান খাইরাতের ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে আমি এই নফল দান খাইরাত করে সামলাইতে পারবো তো ঠিক আছে খুব ভালো কথা আপনার ইমান এতটুকু আছে যে আমি কারো কাছে চাইতে যাব না না খেয়ে থাকতে হইল দান করার পরে আর কোন হারাম পথেও যাব না আর আমি আমার পরিবারকে অসহায় ছেড়েও দেবো না যে তাদের খরচ খরচা দিচ্ছি না যেখান থেকে হোক আমি হালাল ভাবে রুজি রোজগার করব যে কোনো রকমের কাজ করতে পারবো আজকাল লোকেরা যে কোনো রকম কাজ করতে পারবেন না ওপরে ওই ধীরেছেন নিচে নামতে পারছেন না এখানে বড় লোকই করে গাড়ি চালিয়ে দেশে গিয়ে মজদুরি করবে রিক্সা চালাবেন উপায় নেই ঠিক না কিন্তু না রিক্সা চালাবেন সাহবাই কারণ তাবে যে কোনো কাজ করতে পারবো হালাল কাজ তাদের যেন অসুবিধা নেই তো যাই হোক কথা লম্বা হয়ে যাচ্ছে আসল নফল বুঝাচ্ছিলাম প্রত্যেক এবাদত বন্দিগিতে ফরজ আছে তারপরে নফল আছে আর খরচ খরচার ক্ষেত্রে নফলের পরে নফলটা খুব বেশি যদি হয়ে যায় তাহলে অপচয় আছে আল্লাহ বলছেন যে ওলাতা জালিয়া দেখা মাগলু লাতান এলা অনকেকা ওলাতা সুথাকুল্লাল বাস তুমি তোমার টাকা পয়সার ক্ষেত্রে ওলাতা জালিয়া দেখা মাগলু লাতান এলা অনক তোমার হাতকে তোমার কাঁধের সাথে এরকম বেঁধে রাখিও না মানে মুষ্টি বেঁধে এক পয়সা খরচ করব না কৃপন এরকম হয় না ওলা তব সুথাকুল্লাল বাস আর এরকম হাতকে লম্বা করে দিও না সব খরচ করে দিলেন কারণ হঠাৎ করে সব খরচ করে শেষ করে দিলেন পাঁচ বছর সৌদি আবরে থাকলেন দেশে ফিরে যাচ্ছেন খালি হাতে হ্যাঁ ফতা খোদা মালুম মাহসুরা না হইলে হবে কি তুমি তিরস্কৃত হবে তোমাকে তিরস্কার করবে লাঞ্ছনা দেবে তোমার স্ত্রী কি করে আসলা তুমি তোমার বাপ মা তাদের কাছে বেশি হয়ে যাবে তুমি পয়সা নেই বলে বাপ মার কাছে বেশি বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছে কি করে খাবি তুই জি মাহসুরা তখন আক্ষেপ করছে তো মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে ওকায়না বাইনা জালে কাকাইনা জালে কমা খরচ করার ক্ষেত্রে ফরজ বাদ দিয়ে নফলের ক্ষেত্রে এদা আনফাকো যখন খরচ করবেন অপচয় করবেন অপব্যয় করবেন না আর ওয়ালাম ইয়াকুরু আর বখিলিও করবেন না কীপ্রণত করবেন না নিজের খরচ খরচার ক্ষেত্রে ওই রকমই যারা মধ্যম পন্থ অবলম্বন করে কারো কাছে ধার নিতে হয় না কারো দ্বারস্থ হইতে হয় না হ্যাঁ কারো কাছে ছোট হইতে হয় না অভাবী হয় না চাদর যতটা লম্বা আছে ততটা পা লম্বা করে শীতকালে ঠান্ডা লাগছে গোটা শরীর ঢাকতে হবে ঠিক আছে চাদর যত লম্বা ততটা পা লম্বা করে চাদর ছোট পা তো গুটিয়ে রাখে আপনি নাস্তা করতে যেমন আসে আল্লাহ ভদ্র লোক একবারে এমন স্পেশাল হোটেলে বসলেন মিনিমাম দশ রিয়াল বিশ্বের নাস্তা দশ রিয়াল নাস্তা করলে মাসে আপনি নাস্তা করতে যেমন আসে আল্লাহ ভদ্র লোক একবারে এমন স্পেশাল হোটেলে বসলেন মিনিমাম দশ রিয়াল বিশ্বের নাস্তা দশ রিয়াল নাস্তা করলে মাসে কত টাকা লাগে তিনশো চলে গেল পাঁচ রিয়াল নাস্তা হইতে পারে দুই তিন রিয়াল হইতে পারে পারে না পারে না হ্যাঁ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে জি আবার এত কৃপণতা না যে টাকা পয়সাকে গনে 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 রাখছেন একটা পয়সা খরচ না ফিরি ধান্দা কোথা যদি ফিরি নাস্তা পেয়ে যান বন্ধ বন্ধ কেউ খাওয়াই দিল হ্যাঁ ওর নাস্তা আজ বেশি করে খেয়ে ফেললেন যখন ফেললেন এক পয়সা খরচ নেই এগুলি দুনিয়ার ক্ষেত্রে কাজে আসবে আর দিনের ক্ষেত্রে কাজে আসবে বলছিলাম নফল ফরজ নফল আর অপচয় ভালো করে বুঝে নেন তাহলে ঠিকভাবে চলতে পারবেন বলছেন শরীয়তের ভাষাই তাতাও ও নফল কাকে বলে ফরজ ছাড়া নেকির কাজ এমন নেকির কাজ এগুলি ফরজ অজেব নাই মোতলাক হয়ে গেল আর মোকাইয়েদ মোকাইয়েদ কোন গুলো নফল মোকাইয়েদ হুয়া মা কইয়েদা বেজামান আও মা কান আও হালিন যা সম্পর্কিত কোন সময়কালের সাথে অথবা স্থানের সাথে অথবা 
অবস্থার সাথে গত সপ্তাহে এর উদাহরণ দিয়েছিলাম সময়ের সাথে সম্পর্কিত নফল নামাজ নামাজের উদাহরণ দিই হ্যাঁ যেমন চাষের নামাজ হ্যাঁ তাহাজ্জুদের নামাজ এগুলো সময়ের সাথে রাত্রি হবে তাহাজ্জুদ আর দিনে সকাল বেলা হবে আপনার ইশরাক বা সালাত দোহা স্থানের সাথে সম্পর্কিত মসজিদে তাহাজ্জুদ মসজিদ অবস্থার সাথে সম্পর্কিত তেহাতুল উযু এখন উযু করেছেন বলে অবস্থার সাথে সম্পর্কিত অবস্থার সাথে সম্পর্কিত ফরজ নামাজের আগে অথবা পরে সুন্নাত মুতলাক কি হওয়ালে জেলাম ইয়ো কাইয়াদ বে জামানে ওয়ালা মাকান ওয়ালা হালের মুতলাক নফল হচ্ছে যার কোনো সময়ের সাথে সম্পর্ক নেই কোনো স্থানের সাথে সম্পর্ক নেই কোনো অবস্থার সাথে সম্পর্ক নেই অতাতাউল মুতলাক লাইলান আফদাল মিন হারান যেগুলি সাধারণ নফল নামাজ দিনেও পড়তে পারে নফল নামাজ কিন্তু রাত্রে পড়লে বেশি খুঁজিল রাত্রে নফল নামাজ বা নফল তেলাওয়াত কোরআনে কারিমে তেলাওয়াত এটা হল নফল রাত্রে তেলাওয়াত করলে দিনের তুলনায় উত্তম মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন তথা জাফা জনু বহ আনিল মদাজিদার আয়াত নম্বর ষোলো সতেরোতে তাহাজ্জুদের ফজিলত এবং যারা তাহাজ্জুদ পড়ে তাদের প্রশংসা আল্লাহ করেছেন তাহাজ্জুদ গুজার লোকেরা বিছানা থেকে আলাদা হয়ে যায় মানে বিছানা থেকে উঠে যায় তাতা জাফা জনব তাদের পার্শ্বদেশ আলাদা হয়ে যায় আনিল মজা যে তাদের শয়ন গা থেকে তাদের সজ্জা থেকে জি বিছানা থেকে কি জন্য বিছানায় শুয়েছেন না অথচ বিছানা আরামদায়ক বিছানা আছে আল্লাহকে ডাকার উদ্দেশ্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করার উদ্দেশ্যে খান আল্লাহর ভয়ে আল্লাহর আজাবের ভয়ে আল্লাহর আজাব জাহান্নের ভয়ে মরণের পরে জীবন কবরের জীবন বলে আল্লাহ ধরবেন বলে ভয় অতামান এবং আল্লাহর কাছে আশাই ভয় এবং আশা ভয়ও আছে আল্লাহর আজাবের জাহান্নের যে আল্লাহ ধরে নেবেন যদি গুণাগার হয়ে মারা যায় আর আল্লাহর কাছে আশাও আছে আল্লাহ রহমতের যে আমি ভালো আমল করছি আল্লাহ আমাকে নাজার দেবেন জান্নাতের আশা রাখছেন নফল আর এক খরচ হচ্ছে স্ত্রী ছেলে মেয়ে আর বাপ মা বা যারা আপনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পরিবারের যাদের বাই বহন করা ফরজ আপনার ভাতিজা ভাতিজি এতিম আছে না বালক না বালিকা তাদের খরচ ফরজ আপনার বোন তালাখে আছে বিধবা আছে আর আপনার বাপ দেওয়ার যোগ্যতা রাখে না তাহলে আপনার ফরজ ফরজ কিছু খরচ আছে আর কিছু আছে নফল খরচ বোনের স্বামী আছে বা বাপ আপনার যথেষ্ট ধন সম্পদ রাখে তো আপনার বোনের খোঁজ আপনার বাপের উপরই ফরজ কিন্তু তার সাথে আপনি অতিরিক্ত কিছু দিচ্ছেন তাদেরকে কিছু দিচ্ছেন এগুলো হচ্ছে নফল নফল মাঝে মধ্যে দেবেন সেটা গিফট হোক অথবা এমনি হোক খরচ খরচ সাথে আপনি দিচ্ছেন আপনি আল্লাহ প্রশংসা করেছেন তাহলে যারা আল্লাহর কাছে দোয়া করে তাহাজ্জুদ পড়ে আল্লাহর ভয় এবং আল্লাহর কাছে জান্নাতের আশায় এবং যারা খরচ করে এদের জন্য যে আল্লাহ কি নিয়ে তৈরি করে রেখেছেন সুখের সামগ্রী জান্নাতে কোন মানুষ দেখেনি জানে না আল্লাহ বলছেন কোন ব্যক্তি জানে না মা উফি আলহম যা তাদের জন্য গোপনে রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে লুকিয়ে রাখা হয়েছে কি মিন করাতে আয়ন যা দিয়ে তাদের চক্ষু শীতল হবে চোখ ঠান্ডা হয়ে যাবে মানুষের চোখ ঠান্ডা কখন হয় চোখ ঠান্ডা কোরআন ভাষা বলা হয়েছে ছেলে মেয়েকে দেখলে চোখ ঠান্ডা ছেলে মেয়েকে দেখে যে শান্তিটা হয় যে শান্তি হয় যার ছেলে মেয়ে আছে সে বুঝবে জি বিদেশ থেকে যখন যাচ্ছেন আর ছেলে মেয়ে আছে বুঝতে পারবেন যে ছেলে মেয়ে দেখলে কি যে চক্ষু ঠান্ডা হয় এটা হচ্ছে দুনিয়ার ক্ষেত্রে চক্ষু ঠান্ডা হওয়া আর আখেরাতে চক্ষু ঠান্ডা হবে জান্নাতের নিয়ামত যে জান্নাতের নিয়ামতের কথা আল্লাহ বলছেন কেন আল্লাহ দেবেন জাজা আম্বিমা কানু আমালুন তারা যে ভালো আমল করেছিল তার প্রতিদান স্বরূপ বদলা স্বরূপ রাতের নামাজ দিনের নামাজের তুলনায় উত্তম রাতের দোয়া দিনের দোয়া তুলনায় উত্তম আপনি দিনে দোয়া করছেন আর একজন রাত্রে দোয়া করছে আল্লাহর কাছে 
আপনি দিনে তেলাওয়াত করছেন আরেকজন রাত্রে তেলাওয়াত করছে আপনি দিনে জিকির আজগার করছেন আরেকজন রাত্রে জিকির আজগার করছে কোনটা উত্তম রাতেরটা উত্তম ওকাল সাল্লাহ নবিসাল বলছে ইন্না ফিল্লাইলে সাহাতান রাত্রে এমন একটা সময় আছে মুসলিম যে কোন মুসলিম বান্দা যদি সেই সময়টুকু পেয়ে যায় মানে ওই সময়গুলিতে জানতে পারে আল্লাহকে ডাকতে পারে যদি আল্লাহর কাছে ওই সময়ে দুনিয়া এবং আখেরাতের কোন কল্যাণের বস্তু চায় দুনিয়ার কোন কল্যাণ চাইলেন আল্লাহ আমাকে সুস্থ রাখ হ্যাঁ আল্লাহ আমাকে নেক স্ত্রী দাও আল্লাহ আমাকে নেক সন্তান দাও আমার ছেলেদেরকে আল্লাহ তুমি এই করো যেটা যার চাওয়া আলেম করো হাফেজ করো দিনের খাদেম করো ইত্যাদি আল্লাহ আমার রুজিতে বরকত দান করো আমার আল্লাহ আমার কাজ নেই কাজের ব্যবস্থা করো আমি অসুস্থ আল্লাহ তুমি আমাকে ভালো করো যা কিছু দুনিয়া আখেরাতে চাইলেন আখেরাতের আল্লাহ আমাকে জান্নাতুল বিদস দান করো জাহান নামের আজার থেকে রক্ষা করো ইল্লা আতাহু ইয়াহ আল্লাহ তাকে অবশ্যই দেবে ওই রাত্রে যদি কিছু চাইতে পারে ওই সময় তাহলে আল্লাহ তাকে অবশ্যই দেবেন বাস নাজাইজ কিছু চাইলে দেবেন না আর অসম্ভব কিছু চাইলে দেবেন না এগুলো নিষেধ করা হয়েছে চাইছেন কিছু হারাম আর অসম্ভব কিছু অসম্ভব কি আল্লাহ যেন আমি বুড়া না সম্ভব চাওয়া যায় না সীমা লঙ্ঘন ভালো আছে এ তেদা ফির দোয়া দোয়াতে সীমা লঙ্ঘন করা আল্লাহ যাদের দাঁড়ি টাড়ি হয়নি এখন যে বাচ্চা বাচ্চা ছেলে আছে অনেকে দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহ যেমন এরকমই থাকি কারণ দাঁড়িয়ে হয়ে যাবে আর দাঁড়িয়ে প্যাকে যাবে তো বুড়া বুড়া লাগে আল্লাহ যেন আমার দাঁড়িয়ে না হয় ওকে দোয়া করা যাবে না আল্লাহ আমার স্ত্রী যেন সবসময় যুবতী থাকে চলবে অসম্ভব কিছু যেগুলো অসম্ভব এরকম আচ্ছা সৌদি আরবের আল্লাহ আমাকে নাগরিক করে দেয় অসম্ভব নাকি এমনি বাহ্যিক মনে হচ্ছে খুব মুশকিল কিন্তু অসম্ভব নয় তাই না যাওয়া যায় হ্যাঁ যায় আপনার নিয়ত আপনি নির্ভর করছে আজকে সৌদি আরবে দুটো পয়সা আছে সেই জন্য হয়তো চাইছেন যে যদি বাংলাদেশ গরিব যদি এখানে তাহলে আল্লাহ জানছেন নিয়তটা কি পয়সা সবাই ইউরোপ আমেরিকা যাচ্ছে আমি ইউরোপ আমেরিকা না গিয়ে এখানকার সুখ চাই কিন্তু যদি আপনার ইমান তাকোয়ার দাবিতে সেটা চান যে আমি দুনিয়া চাই না আমি আখেরাত চাই এখানে এবার আমলটা ভালো থাকবে সেটা আল্লাহ মন করছে আমি আল্লাহ ভালো জানছি একটা অসম্ভবের উদাহরণ দিলাম যে এটা অসম্ভব কিছু নয় হ্যাঁ যদি এরকম কিছু চান আল্লাহ আমাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বানিয়ে দাও অসম্ভব অসম্ভব কিছু অসম্ভব না মানুষ আকবর যদি এগারো বারো বছরের রাজা হইতে পারে ভারতে এত বড় ভারত কোন মুশকিল না অসম্ভব না যদিও অসম্ভব আজকালকার ভাষাতে অসম্ভব লাগছে কিন্তু আল্লাহর কাছে অসম্ভব কিছু নাই অসম্ভব হচ্ছে যেগুলো সাধারণ তো হয় না মানুষ সারা জীবন হ্যাঁ যুবক থাকবে না আল্লাহ আমি মরতে চাই না মরণ বলে খুব ভয় লাগে আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমার মত দিও না হ্যাঁ চলবে আল্লাহ আমাকে কেমন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখো না এরকম আজকাল এরকম আয়ু দিবেন না কেমন কেমন কাউকে কোন রবি রসুল কাল্লা দেন হাদিস সহি মুসলিম আছে যাবে রজি আল্লাহ তালাকে বর্ণিত যে রাত্রে এমন একটা সময় আছে যে সময় দুনিয়া আখেরাতের ভালো যা কিছু চাইবেন আল্লাহ দেবে আবহাওয়া রজি আল্লাহ তালা থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন সৈরা রসুল বাদাল মাকতুবা ফরজ নামাজের পরে কোন নামাজ সবচাইতে উত্তম তালা সলাতুল্লাহ রাত্রের নামাজ রাত্রের নামাজ মানে তাহাজুদ্দের নামাজ তাহাজুদ্দের নামাজের কয়েকটা নাম আছে এর আগে বলেছি কি একটা হচ্ছে তাহাজুদ 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 মানে ঘুম ত্যাগ করা ঘুম ত্যাগ করে নামাজ পড়া তাহাজুদ সলাতুল্লাহ এই যে সলাতুল্লাহ আসলে এখানে রাত্রের নামাজ কেয়ামুল লাইল হ্যাঁ অনেক লম্বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নবী সাহেব সাহাবিরা নামাজ পড়তেন হ্যাঁ এই জন্য আই হাল মুজাম কুমিল্লাহ কালিল্লা কেয়ামুল লাইল হ্যাঁ রমজান হইলে ওটার নাম আর অতিরিক্ত তার আবি হ্যাঁ আর কেয়ামে রমজান কেয়ামুল লাইল কেয়ামে রমজান আর বাকি সারা বছর ওর নাম হচ্ছে কেয়ামুল্লাইল সলাতুল্লাইল তাহাজুদ 
ওর নসুস ফি যালিকা কাসীরা তাদুল লালা কিয়ামিল লাইল এই মর্মে অনেক দলিল রয়েছে যা রাতের তাহাজ্জুদ প্রমাণ করে ফাতাতাউল মুতলাক আফজালু কিয়ামুল লাইল নফল যত নামাজ রয়েছে সেই নামাজগুলির মধ্যে সবচেয়ে উত্তম নামাজ হচ্ছে রাতের কিয়াম মানে রাতের নামাজ পড়া নফল পড়া রাতের নামাজ দিনের নামাজের তুলনায় কেন উত্তম একটা লোক চাস্তের নামাজ সকালবেলা পড়ছে সকাল 8টা 9টা 10টার সময় সেও 12 রাকাত পড়ছে আর আপনি রাতের বেতর সহ 11 রাকাত পড়ছে ওর নামাজে চাইতে আপনার নামাজ তাহাজ্জুদের নামাজ রাতের নামাজ বেশি উত্তম চার পাঁচটা কারণ আছে ওর একটি কারণ হচ্ছে লিয়ান্নাহু আবলাগু ফিল ইসরার কারণ এটা বেশি গোপনীয় ইবাদত নফল নামাজ নফল ইবাদত যত গোপনে করবেন তত বেশি নেকি তত বেশি ফজিলত ফরজ নামাজ ফরজ রোজা ফরজ যাকাত ফরজ কাজ মানুষের সামনেই করতে হবে লোক দেখানো নিয়ত নয় কিন্তু লোক জানো কো অসুবিধা নেই কারণ ফরজ নামাজ যদি লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে আমি বাড়িতে পড়ব আমি লোক দেখানো নামাজ পড়ি না কেউ যদি বলে যাবে মসজিদে নামাজ পড়তে আসি না কারণ লোক দেখানো নিয়ত চলে আসবে আমি মানুষকে দেখাবার জন্য পড়ি না আমি আল্লাহকে দেখাবার জন্য পড়ছি যুক্তি চলবে কি এই যুক্তি চলবে না কারণ এই যুক্তি দিয়ে যদি বাড়িতে নামাজ পড়ে তো গ্রামের লোক ওকে কি বলবে বেনামাজি বেদিন বলে না বলবে না মুসলিম না নামাজ পড়ে না মসজিদ আসে না কি রকম মুসলিম সুন্নত নফল হ্যাঁ সুন্নত নফলের ক্ষেত্রে মানুষের বলার অধিকার নাই যে অমুক সুন্নত পড়ে না অমুক সুন্নত পড়ে এই মূর্খ লোকেরা বলে জাহেল না আমাদের সে জাহেল মূর্খরা বলে এই সৌদিরা সুন্নত পড়েন না তুমি তোর বাড়ির খোঁজ রেখেছ তোমার মতো জাহেল নাকি যে মসজিদে লম্বা লম্বা সুন্নত পড়বে ও সুন্নত বাড়িতে পড়তে পারে আসলে আমাদের সবার মূর্খ লোকেরা এসব মন্তব্য করে থাকে সৌদিরা সুন্নত পড়ে না কারণ সন্নত নামাজ সন্নত রোজা সন্নত কাজ মানুষকে দেখাবার বিষয় না যত লুকাবেন তত ভালো যত লুকে পড়ে তত ভালো তো তাহাজ্জুদের নামাজ রাতের নামাজ কেন বেশি উত্তম কারণ সেটা অধিক গোপনে দিনে চাষতে নামাজ পড়লে লোকজন জানবে দেখবে কাজকর্মের সময় সবাই জেগে আছে রাতের নামাজ মানুষের বাড়ির লোকই জানে নাকি আপনার ছেলে মেয়ে জানেন আপনি তাহাজ্জুদ পড়েন এতদিন ধরে হয়তো আপনার রুমে থাকা আপনার স্ত্রী ও একটু জানেন আর কেউ জানেন ও আখরাবো এলাল এখলাস দুই নম্বর কারণ যে রাতের নামাজে এখলাস আন্তরিকতা নিষ্ঠা বেশি আছে আল্লাহর জন্য করা শয়তান ওখানে কখনো আপনার নিয়তে কথা দিতে পারবেন না যে লোকে জানুক যে তুই তাহাজুদ পড়ছিস আপনি তো রাতের অন্য করে পড়ছেন সবাই ঘুমিয়ে আছে শয়তান ওখানে চান্সই পাবে না কিন্তু দিনে যখন নামাজ পড়বেন তখন শয়তান ঢুকবে আপনার অন্তরে লোকজন তোকে খুব আল্লাহওয়ালা বলছে খুব পরেজগার বলছে তোকে সবাই দেখছে কিন্তু জানছে কোম্পানির লোক তোকে হ্যাঁ ক্যাম্পের লোক তিন নম্বর কারণ তাহাজ্জুদের নামাজ দিনের নামাজের চাইতে উত্তম লিয়ান্নাহ ওয়াক্ত গাফলাতির নাস কারণ এটা হচ্ছে মানুষের গাফিলতির সময় দুনিয়া যখন গাফিল থাকে আপনি তখন একটি সজাগ সক্রিয় আপনি লোকজন নাকে তেল দিয়ে ঘুমায় আর আপনি উঠে আল্লাহর সাথে কথা বলেন লুকিয়ে লুকি গাফিলতির সময় ভালো কাজ করলে ওর ফজিল বেশি চার নম্বর কারণ ওয়ালে মাফি হে মিনে ইসাদ ইত্যাহাতে আলা নমে ওর রাহ আসল রাত্রের সময়টা শুয়ার জন্য রাত্রিটা হচ্ছে শুয়ার জন্য শরীরের বিশ্রামের জন্য আপনি বিশ্রামকে নিজের আরামকে বিসর্জন দিচ্ছেন ঘুম কি আপনি ত্যাগ করছেন আর উঠে আল্লাহর এবন্দি করছেন এই জন্য রাতের নামাজ দিনের তুলনায় উত্তম দিনে জেগে থাকলেও সাধারণত দিনে অত ঘুম হবে না ফিরি থাকলেও অত ঘুম হবে না আচ্ছা তাহাজ্জুদের সবচেয়ে উত্তম সময় কোনটা বলছেন যে তাহাজ্জুদের সবচেয়ে উত্তম সময় হচ্ছে রাতকে প্রথম দুই ভাগ করেন অর্ধেকটা বাদ দিয়ে দেন প্রথম অর্ধেক বাদ ঘুমাবেন উঠে শেষ অর্ধেক যে আছে শেষ অর্ধেকের শেষ অর্ধেকে আর অর্ধেক থাকলো তাই না আর এদিকে অর্ধেক হয়ে গেছে ওই রাতটাকে রাতটাকে প্রথম আপনি তিন ভাগ করলে ওই যে এক তৃতীয় অংশ যেটা হয় তিন ভাগের এক ভাগ ওইটাতে তাহার যুদ্ধ পড়বেন অর্ধেকের পরে এখন সারা রাতকে ভাগ করে যে তিন ভাগের এক ভাগ হয় ওটাতে কি করবেন 
তাহাজ্জুদ পড়বেন তাহলে অর্ধেক যারা ভগ্নাংশ অঙ্ক পড়েছেন অর্ধেক হাফ একের দুই আর একের তিন হ্যাঁ তাহলে আর একের ছয় লাগবে তাহলে টোটাল তখন কি হয়ে যাবে একশো হবে একশো পয়সা মানে ফুল এক তৃতীয় অংশ সারা থেকে কি করলেন আপনি তাহাজ্জুদ পড়লেন অর্ধেক ঘুমাইলেন তারপরে এক তৃতীয় অংশ তাহাজ্জুদ পড়লেন তারপরে রাতের ছয় ভাগের এক ভাগ মাচল ফজর রাগ এখানে ওই সময়তে আবার ঘুমাবে যাতে করে ফজর নামাজে ঘুমের চাপ না থাকে তাহাজ্জুদ পড়ে পড়ে ক্লান্ত হয়ে গেছেন ঘুমের চাপ কখন আজান হবে কখন একামত হবে কখন তাহাতে নামাজটা হবে একটু তারপরে আমি শুইব এইরকম যেন পরিস্থিতি না থাকে কারণ ফরজটা সুন্দর করে পড়া উচিত এইরকম তাহাজ্জুদ পড়া লোক আজকাল পাওয়া মহা মুশকিল যারাই তাহাজ্জুদ পড়ে ফজর আগা খানে কোন অঙ্গের একটু পড়ে তারপরে ফজর পড়ে তাহাজ্জুদ একটু লম্বা করলে তখন এদিকে যে আজানের পরে বিশ পঁচিশ মিনিট টাইম পাস হয় না কখন যে কামত হবে কখন যে ফরজটা সারবো আর তারপরে ক্লান্ত হয়ে গেছে একটু ঘুমাবো যদি ডিউটি না থাকে তা তাই না আসলে এই সমস্যা আছে নবী করিম সাল্লাহ এরকম করতেন না অর্ধেক রাত ঘুমিয়ে নিত এক তৃতীয় অংশ নামাজ পড়তেন এটা সর্বনিম্ন তার নামাজ ছিল তিন রকমের তাহাজ্জুদ ছিল সুরে মোজাম আছে তার মধ্যে সর্বনিম্ন এক তৃতীয় অংশ আর তারপরে ছয় ভাগের এক ভাগ আবার ঘুমাতেন রাত কি আজকাল আজকাল তো আমাদের রাতই হচ্ছে রাতে বারোটায় মানে ঘুম শুরু হচ্ছে রাত বারোটায় তো কোনখান থেকে ভাগ করবেন আপনি মুশকিল এটি জি আসলে ভাগ হইতে হবে মাগরেব থেকে মাগরেব থেকে নে ফজর পর্যন্ত আজকাল মাগরেব ধরেন পাঁচটাই হ্যাঁ পাঁচটা আর ফজর হচ্ছে পঁয়ত্রিশ তাহলে পাঁচটাই ধরে নেন আর একটু বাড়িয়ে দিই বিশ পঁচিশ মিটার ভাঙা চোর অত হিসাব না করে পাঁচটা থেকে পাঁচটা কয় ঘন্টা হইল বারো ঘন্টা বারো ঘন্টার অর্ধে ঘুম ছয় ঘন্টা তাহলে পাঁচটা থেকে নিয়ে এগারোটা পর্যন্ত এগারোটা পর্যন্ত এগারোটাতে তাহার যদি টাইম হয়ে যাচ্ছে আর এগারোটাতে এখন খাওয়া দাওয়া চলছে পাক শাক চলছে আপনাদের না হইলে নেট চলছে হ্যাঁ যার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে ডিউটি হয়ে গেছে সব শেষ হয়ে গেছে ইন্টারনেট নেবড়ে আছে গল্প গুজব চলছে এটা আসলে আমরা আসলে সন্নতের খেলাফ কাজ করছি আমাদের লাইফটা হয়ে গেছে সন্নতের খেলাফ দশটা বন্ধু ডিউটি অফিসে বাসা যেতে যেতে এগারোটা খাবেন কখন আর ঘুমাবেন কখন বড় সমস্যা আজকাল যাই হোক তারপরে দেশে যারা গ্রামেগঞ্জে বাস করেন শহরটা খুব ফিত না গ্রামেগঞ্জে বাস করেন তো আশা করি এখনো নয়টা দশটা ইচ্ছা করলে ঘুমাইতে পারবে আমি গ্রামের নয় শহরে থেকেছি মাদ্রাসায় থেকেছি মাদ্রাসার কোয়ার্টারে থেকেছি পরিবার নিয়ে থেকেছি এসা নটার মধ্যে পড়ে আর এসার আগে খাওয়া দাওয়া আর এসা পড়ে নয়টার মধ্যে ঘুম একবারে এরকম তরিকা তাই হচ্ছে এখানে আসার আগে নয়টায় ঘুম হয়ে গেলে চিন্তা করেন না আপনি রাত বারোটা হয়তো তিন ঘন্টা ঘুম হয়ে গেল ওইদিকে হ্যাঁ ভোর চারটা ধরেন বা পাঁচটা পাঁচটা এখন তাহলে ওইদিকে পাঁচ ঘন্টা পাঁচ তিন আট ঘন্টা থাকছে এখন নয়টিস হয়ে গেলে আট ঘন্টার মধ্যে কত আর ঘুমায় মানুষ পাঁচ ঘন্টা ঘুমালে এমনিতে ঘুম ভাঙবে ঠিক না তো পাঁচ ঘন্টা যদি হয়তো রাত দুটো তো ঘুমেই যায় ঠিক না রাত দুটো ঘুম হবে তো আরামসে কাজ পড়েন আপনি হ্যাঁ সতেজ হয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন ঘুম হয়ে চাপ নেই ক্লান্তি নেই কিচ্ছু নেই এটা হচ্ছে আসল নবী সাহেবের জীবন তাতে শুয়ে যাও এসা পরে দুনিয়ার কাজকর্ম কোনো কিছু ছিল না গ্রামে অনেকটাই চেষ্টা করলে পারবে না আপনি চেষ্টা করুন না টেনা হয় দশটায় ঘুমান দশটা তো কোনো ব্যাপার না আমি সৌদি আরবো দশটায় আমার ছুটির দিনে দশটায় ঘুমে যাবে চেষ্টা করি 